大家好，欢迎大家收看《中国简报》，我们为您带来全球媒体关于中国时政、经济和社会的最新内容以及独家分析。我们可信、专业、多角度的中国报道，为世界精英提供判断、决策参考。《中国简报》使用多种语言发行，包括文字、视频、播客、书刊多种形式。同时，我们也在六度世界进行全天候播放。欢迎阅读本期《中国简报》。今天是二零二三年五月十六日，我们为您带来来自全球媒体的最新中国政治、经济和社会新闻，以及独家专家分析。如果您觉得我们的内容有帮助，请订阅我们的实时通讯。独家分析：产业空心化，浙商回归成效不大。除了房地产，浙江这些年实体经济发展不大，浙商在外地、外国发展不错，在省内发展机会不多，成长空间有限。政府十年前推动浙商回归，可是给不了回归的理由和条件。或许这种情况类似于日本，也是经济发展到瓶颈的无奈。我体会，制约浙江经济继续发展，影响最大的因素是市场主体对国家政策的疑虑，对民营经济的前景，对私有财产的保护，是否有持续的信心？三十年前，老百姓都说共产党的政策像月亮，初一十五不一样；后来有人说像太阳，上午下午不一样。也有说，党的政策好是好，到了下面变样了。总的来说，好的政策能否持续多久，能否永远不变，没有信心。尤其是老一代人的历史经验，不支持稳定不变的观点。把政策治国上升到法律治国，私有财产得到法律保护，成为社会共识，还有相当漫长的路程。在民营经济大省浙江，这些问题是所有民营主体最关心的，信心比黄金珍贵，就是这个道理。浙江。浙江人，浙江经济拉拉杂杂就到这里。浙江作为中国经济的先行地区，出现的问题有一定的典型意义。我的观点非常浅薄，更多的是个人体会，既无数据支撑，也没有文章引用，更没有团队协作，请各位批评指正。浙江，浙江人，浙江经济系列之二十六。本文作者野峰，浙江研究学者。浙江，浙江人，浙江经济专注即将由中国研究出版社出版。监管压力加大，富途、老虎将下架中国交易应用。《华尔街日报》为了应对日益增加的监管压力，在线经纪公司富途和老虎计划从中国在线商店中删除他们的应用程序。这些应用程序一直在帮助中国大陆的客户交易海外股票。这些公司的决定是在中国证券监管机构于12月发表声明后做出的。该声明指责这两家券商为其大陆客户提供跨境交易便利，违反了当地法律。此举表明，北京对私营企业、资本外逃和数据流动施加了更严格的控制。删除富途和老虎应用程序可能会对中国监管方向的信心产生负面影响。尽管删除了这些应用程序，但现有客户仍将能够访问公司的服务。中国想让人民币成为全球货币。《华盛顿邮报》：阿根廷大型家电零售商 n e w s a n 已开始以人民币结算交易，以保护自己免受美国经济疲软的影响。由于美元供应短缺，阿根廷公司因此无法进口商品。New s a n 开始以人民币订购其产品，其他国家也加入其中，其中包括巴西的进口商。他们刚刚宣布有能力使用人民币公司以人民币结算贸易。更多经济体使用人民币，特别是在大量贸易中使用人民币代替美元，这是人民币可能成功导致当前全球经济秩序转变的第一个迹象。此外，随着西方对俄罗斯实施制裁，以及俄罗斯和中国开展更多贸易，人民币的使用可能会变得更加普遍。香港领导人称，中国对美国公民的判刑暴露了国家安全威胁。多伦多新报：香港行政长官李家超利用一名在中国东部的美国公民因间谍罪被判无期徒刑，进一步证明这个半自治区需要对隐藏在社会中的国家安全风险保持警惕。在严厉的新安全立法之后，北京一致投票选出李家超后，被任命为他的职务。判决的影响可能会进一步加剧北京和华盛顿之间本已紧张的紧张关系，尤其是在美国拒绝就此案发表评论，以及拜登总统前往日本参加七国集团峰会和巴布亚新几内亚时，巴布亚新几内亚是一个优先考虑的国家，北京政府因其在太平洋地区加强军事和经济扩张而受到批评。哈萨克斯坦与俄罗斯规划通向中国的天然气管道。路透社
，哈萨克斯坦和俄罗斯同意建设一条从俄罗斯经哈萨克斯坦到中国的天然气管道，以促进俄罗斯的能源销售，并帮助哈萨克斯坦确保其中北部和东部地区的天然气供应。尽管管道建设的细节尚未披露，但俄罗斯一直在讨论与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦建立天然气联盟，以支持这三个国家与包括中国在内的其他能源买家之间的运输。这一消息发布之际，俄罗斯寻求与亚洲建立更紧密的贸易关系，并增加对中国的天然气销售。此前，欧洲市场曾是俄罗斯石油和天然气的主要供应市场。特斯拉申请扩建上海工厂，增加软包电池电芯产量。路透社。特斯拉正在寻求监管许可，以扩大其在上海的计划，并开始生产软包电池，尽管数量很少。在一份未注明日期的公告中，此次扩建将使上海超级工厂的动力总成年产能从125万个提高到175万个。如果请求获得批准，特斯拉还将生产试验性软包电池，初始容量为2万安培小时的电池，相当于单个 Model Y 电池组的功率。目前尚不清楚特斯拉将如何使用软包电池，也没有回复置评请求。特斯拉高管本周将访问印度。彭博社：特斯拉的高级管理人员将于本周与印度官员会面，讨论扩大其在该国的供应链。总部位于德克萨斯州奥斯汀的特斯拉业务开发、生产和供应链团队的高级管理人员将与总理纳伦德拉莫迪办公室的官员会面。高管们将讨论特斯拉车型的零部件采购问题。预计特斯拉将要求印度降低其汽车的进口税。尽管特斯拉一直难以打入印度市场，但包括梅赛德斯、奔驰在内的竞争对手已开始销售本地生产的电动汽车，以满足该国不断增长的需求。中国派往乌克兰和俄罗斯的特使李辉是谁？日本时报，北京欧亚事务特别代表李辉正在访问乌克兰。开启波兰、法国、德国和俄罗斯五国之行。此行是习近平在与乌克兰总统泽连斯基通电话时首次提出的。中国外交部在一份声明中表示，李的访问是中国致力于促进和平与谈判的表现，因为该国正在寻求推动其在二月份宣布的和平计划。中国没有将责任归咎于莫斯科，也没有将其在乌克兰的行动称为入侵。人工智能繁荣。中国复苏减弱，以提振国有企业；科技股反弹，券商。南华早报，在中信建投、西部证券和东北证券的推荐下，中国国有企业和科技股的涨势有望在2021年下半年得到进一步提振。这是继上市国有企业的低估值和有吸引力的股息支付之后，因为以及增加对技术领域的人工智能投资。尽管 COVID-19 带来的经济复苏弱于预期。但在岸市场的国有企业在整个2021年都表现出了韧性。今年迄今为止，中国科技股的子指标指数已上涨 11% 其中央企指数上涨 9% 中国军舰重返西太平洋进行实弹演练。路透社：两艘中国军舰在西太平洋进行了实弹演习，这是中国向更远海域投射武力的最新例证。中国人民解放军称。大连号驱逐舰和黄山号导弹护卫舰在西太平洋某海域进行了训练演习。近年来，中国大力加强了其导弹部队和海军舰队，引发了美国及其合作伙伴的担忧。尽管中国军队已经实现现代化，但国防分析人士称，中国可能还需要十多年的时间才能在远离其海岸的地方发动可靠的航母威胁。北京同志中心关门对中国多元化的打击。华盛顿邮报。北京 LGBT 中心停止运营，标志着对中国 LGBTQ 加运动的打击。尽管在官方上是非法的，但它通过提供包括咨询和趣味跑步在内的服务，以及反对转化疗法的运动，仍然活跃了15年。有人认为，关闭是由于中国政府对公民社会的持续镇压。相比之下，台湾周二通过了一项修正案，允许未婚夫妇，包括同性夫妇，合法收养与其无关的子女。台湾也在2019年将同性婚姻合法化。相比之下，中国大陆剥夺了 LGBT 加社区的几项关键权利。消息人士称，寻求与 ASML 竞争的中国芯片公司考虑 IPO 申请。彭博社，据匿名消息人士透露，半导体软件公司东方晶圆电子正在考虑2023年在中国申请 IPO。这家总部位于北京的公司市值约为80亿元人民币和12亿美元。已开始计划潜在上市，尽管计划上处于初期阶段。东方一直是全球争论的话题，是否侵犯了荷兰半导体公司 ASML 的知识产权？据东方说 
，其软件在相关法律范围内运行。围绕首次公开募股的讨论是初步的，公司尚未确认其计划。中国是否即将提高国际大学生的学费？南华早报。中国资深教育专家呼吁提高国际学生的大学学费，以与英国和美国的大学竞争，并吸引更好的学生。由中国国家自然科学基金资助的团队建议，将 2,800 美元的标准费用提高到约 14,300 美元。自1998年以来，中国高等教育机构对所有港口实行统一收费。该提案认为，提高收费将使中国大学能够提供更好的教育服务。美国大学理事会公布的数据显示。2020至21年，美国公立四年制大学的平均学费为每年 26,820 美元，而英国的学费因机构和学习项目而异，从 12,400 美元到每年 47,300 美元。中国成为仅次于美国和英国的第三大国际学生目的地。2019年有近50万学生。工业产出不足，中国经济复苏存疑。金融时报，中国的工业产出和消费支出低于预期。导致人们担心他们取消零 COVID 政策后经济反弹的力度。投资和青年失业率的主要指标也未达到专家的预期，给世界第二大经济体的前景蒙上阴影。这些数据表明，在去年取消严格的反新冠限制措施后，经济未能完全复苏。挥之不去的房地产危机加上对贸易活动的担忧，增加了负面因素。今日股市，中国经济数据弱于预期，亚洲股市转跌。美联社。尽管四月份零售额同比增长 18.4% 较三月份上升 7.8 八个百分点，但中国经济继续弱于预期，国内和出口需求在疫情后未能反弹。工厂产出同比增长 5.6% 但比三月份回落 0.5 个百分点。而2023年前四个月工厂、房地产和其他固定资产投资增长 4.7% 但比三月份的增速回落 0.4 个百分点。第一季度。Capital Economics 的 Julian Evans Pritchard 表示，大流行后的复苏可能会在今年下半年消失。尽管来自中国的数据疲弱，且人们担心今年晚些时候会出现经济衰退，但亚洲股市周二大多保持高位。s p a i Asset Management 的 Steven Innes 表示，这些越来越复杂的信号表明，中国经济陷入长期疲软。摩根士丹利考虑削减 7% 的亚洲投行职位。路透社。据未具名消息人士透露，据报道，摩根士丹利正在考虑将其亚太投资银行员工裁员 7% 其中中国受到的打击最大。预计将有40多个工作岗位受到影响。银行现在开始与受影响的人员进行沟通。美国特使称，近期致力于遏制中国的经济胁迫。日本时报，七国集团近期国家正在合作反击来自中国的经济胁迫。预计这将成为本周在日本举行的七国集团峰会的主要议题。据期一直面临着如何在不疏远这个经济巨人的情况下加强防御的困境。然而，在上个月的会议上，七国集团的贸易部长对这个问题表示了深切关注，并表示他们将合作解决这个问题。在峰会上，预计近期谈判代表将在主要公报之外制定一份关于经济攻击的文件，以支持受到经济胁迫的国家。一些国家指责中国利用贸易政策解决外交争端，包括基础设施、技术和矿业在内的关键经济领域使七国集团国家依赖中国，导致全球与中国经济和供应链的联系变得严格。欧盟最高外交官呼吁集团向发展中国家求助。《金融时报》，欧盟首席外交官博雷尔呼吁采取量身定制的方法来接触发展中国家。并敦促欧盟接受这些国家不会在俄罗斯和乌克兰之间的争端中偏袒任何一方。博雷尔的评论是在日本七国集团峰会召开之前发表的。该会议旨在说服发展中国家与七国集团一道谴责俄罗斯的行动。博雷尔补充说，欧洲需要努力工作才能赢得发展中国家的信任和尊重。研究表明。欧洲希望在未来可能无法实现的情况下，向天然气基础设施银行投入数十亿美元。即使能源变得更便宜，欧洲的天然气消费量也将下降。一些人认为，到2030年，化石燃料基础设施将不再必要。由于环境问题而推动可再生能源的发展，将与天然气消耗量的减少同时发生。在低价情景下，天然气消耗量可能会减少近三分之一。政客们争辩说。大部分天然气基础设施都可以转换为用于生产由可再生能源产生的绿色氢气，但是工程师们警告说，这可能不是一项具有成本效益的投资。沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司出售台积电的全部股份。
、美国有线电视新闻网、沃伦巴菲特 （Warren Buffett） 的伯克希尔哈撒韦公司 （Berkshire Hathaway） 在对台湾的担忧加剧后，已出售其持有的台积电 （TSMC） 股份。在与中国地缘政治紧张的情况下，巴菲特此前曾对台积电所在的自治民主岛屿的未来表示担忧。此前，伯克希尔哈撒韦公司在2月份宣布已出售 86% 的台积电股份，几个月前才以41亿美元的价格购买了这些股份。台积电是全球最大的芯片制造商，也是台湾市值最高的上市公司之一。着眼于乌克兰，中国高级将领呼吁具备非常规作战能力。路透社。中国人民解放军 （PLA） 西部战区司令员敦促，在与西方发生任何对抗之前，将人工智能与常规战争战术进一步结合。他指出，乌克兰冲突出现了一种新型混合战争，政治战、金融战、科技战、网络战和认知战相互交织。为了抵御来自西方的感知威胁，尽管经济放缓和 （Covid-19）， 中国继续为国家应对安全挑战做好准备。国防开支将在2023年连续第八年增长。外国投资者措施， 2023年最佳中国债券涨势。彭博社，彭博社根据中央国债登记结算所和上海清算所公布的数据计算得出， 4月份外国投资者在除政策性金融债券以外的所有市场领域净卖出中国债券。与全球同行相比，中国债券的收益率较低。并且担心经济反弹将减少对中国债券的需求，这刺激了外国投资者频繁抛售。截至四月份的一年里，外国头寸总额下降了一千七百一十亿元人民币和二百四十八亿美元。花旗集团此前将中国债券的评级下调至减持，但上周将其评级调整为中性。中国调查喜剧演员嘲笑习近平军事口号。彭博社，中国喜剧演员 House。在开玩笑说两只狗体现了习近平军事口号的职业道德后，被上海效果文化传媒停职。中国的民族主义者批评他的表现，导致北京当局对脱口秀公司展开调查。在社交媒体上发布的表演音频片段中，他将两只野狗的行为与习近平在2013年人民解放军全国人大会议上的八字口号做比较。这个口号出现在一首流行的军歌中。小果发表声明称，他被无限期停职。而李维他的不恰当比喻道歉，共产党的喉舌《人民日报》谴责豪斯冒犯解放军，并呼吁限制表演者的言论。中国于2021年8月实施了一项法律，将侮辱军人定为刑事犯罪。为了在技术上与中国竞争，美国需要修复其移民制度。外交事务，美国芯片人才短缺，这与美国复杂的移民制度有关。根据谷歌前首席执行官的说法。华盛顿需要消除不必要的复杂性，使其移民系统更加透明，并为最优秀的人才来到美国创造新的途径。虽然美国功能失调的体系正在阻止有才华的专家，但其他国家正在吸引他们。例如，中国特别积极，习近平主席宣称，当今世界的竞争是人才和教育的竞争。国家已经开始花钱吸引本土出生的 STEM 毕业生，以及中国工程师和移居国外工作的科学家正在获得强大的回国激励。相比之下，英国的高潜力个人签证计划专门针对一些世界一流大学的毕业生。然而，美国的移民改革多年来一直受阻，尽管两党都支持尝试性改革。为应对美国未来几年面临的巨大地缘政治挑战，美国政府因齐心协力，从世界各地物色和招募顶尖研究人员。吸引杰出的科学家将是美国保持其技术优势。美国政府有使用这种策略的成功历史，并且在二战期间成功吸引了杰出人才，包括阿尔伯特、爱因斯坦和恩里科·费米等名人。今天，华盛顿需要做更多工作来吸引领先的科学家和企业家，包括来自不结盟国家甚至敌对国家的科学家和企业家。瑞典立法瞄准中国投资。彭博社，瑞典正在提议一项法律。允许其否决外国投资以加强国家安全，将瑞典加入到其他一些正在重新考虑与中国关系的国家之列。该法律允许北欧国家与欧盟其他国家一起以安全为由阻止中国投资。该法律由社会民主党起草，并由中右翼政府最终确定。据广播公司 s b t 称，目前约有 1,500 家瑞典公司拥有中国所有者。然而，批评人士表示。新法律可能会阻碍该国成为投资目的地。瑞典企业联合会呼吁建立平衡机制。中国企业更换审计师规避美国退市风险。日经亚洲
，十几家在美国上市的中国公司已将审计师从本国更换到美国核心加坡，降低了因不遵守外国公司问责法下的美国会计准则而被从美国交易所退市的风险。如果中国公司的审计师不遵守上市公司会计监督委员会的要求，法律允许其退市。泽伦斯基的欧洲爱情盛宴引发了对特朗普另一任总统的担忧。南华早报：随着俄罗斯对乌克兰的战争进入潜在的决定性阶段，乌克兰担心美国可能不再是其盟友。自冲突开始以来，一直是其主要支持者。前总统唐纳德·特朗普拒绝表达对乌克兰获胜的希望，这在欧洲各国首都引起了一些紧张情绪，这给乌克兰带来了乔拜登政府全力支持承诺的不确定性。乌克兰总统泽伦斯基最近对西欧各国首都进行了为期三天的四国访问，重点是对该国的武器供应和政治支持。在欧洲期间，泽伦斯基获得了乌克兰和俄罗斯之间不断升级的战争的战略援助。但未能获得立即交付战斗机的保证，也未能获得北约对其长期以来加入有影响力的军事联盟的申请的认可。著名基金经理买入科技股，百度、京东领涨港股。南华早报：香港基准恒生指数小幅上涨 0.4% 至 24,049.34 尽管中国最新的经济数据令人失望。以预测2008年房地产危机而闻名的迈克尔。伯里 Michael b o r r y 将其在阿里巴巴集团的持股量增加了一倍，并将其在京东的持股量增加了两倍。科技股受到提振，这两项持股现在占他股票投资组合的 20%。根据国内经济状况，穆迪投资者服务公司两年来首次预测中国房地产行业的前景良好。海底捞上涨 1.3% 而赌场、银河娱乐和金沙中国分别上涨 1.4% 和 1.1%。在中国开始交易的芯片制造商 Smart Microelectronics One 在上海下跌 6% 至19元。金属五金制造商华为科技在深圳上涨 10% 至31元。中国的目标是培养更高技能的人口，改善儿童保育。路透社，中国官方支持的《人民日报》称，中国将通过促进科学技术发展，以培养受过更好教育、拥有高技能的人口，从而缓解出生率下降的趋势。政府一直关注中国六十年来首次出现的人口下降，以及中国的快速老龄化，并实施了财政激励措施，试图增加托人数，提出了一项新提案，以改善性别平等和社会管理，并改善未婚女性的生育服务。对性别角色的传统态度和陪产假不足是该国还必须解决的问题。中国青年失业率创历史新高，令人担忧。南华早报。根据国家统计局的数据，中国四月份的青年失业率从上个月的 19.6% 上升到 20% 以上。这种上升被视为中国经济复苏的一个令人担忧的迹象。中国经济复苏仍然喜忧参半。四月份零售额同比增长 18.4% 低于预期的 20.2% 原因是去年的比较数字较低。工业生产同比增长 5.6% 政府尚未表明计划如何对这些数据做出反应。中国人口学家和国家机关呼吁进行重大改革，以提高出生率。南华早报，官方报纸《经济日报》称，中国需要着力打造儿童友好型社会，以消除阻碍人们生育的因素，例如高昂的育儿和教育成本，以及女性对职业的恐惧，从而提高国家的出生率。中国越来越不愿意养育后代，这主要是由于成本问题。地方政府此前已经落后于提供更小工作量、更好的休假福利和现金激励的生育鼓励计划，因为国家迅速扩大的老年人口加上不断下降的出生率，预计将对经济增长造成巨大的下行压力。通过中国简报了解全球与中国相关的最新消息、分析和政策简报，我们的团队汇总、综合和总结来自各种来源的最重要信息，包括媒体、智库、政府机构和行业专家。我们的使命是为您提供易于访问且非常有价值的信息，这些信息是根据您的特定兴趣领域量身定制的。我们了解了解与中国相关的最新发展的重要性，并旨在让我们的读者能够理解这些信息。访问我们的网站，加入对话，并随时了解与中国相关的最新消息和发展。三 w 点六 do brief com。